गुलबर्गा शहर के गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिम्स के सेकेंड कॉन्वोकेशन में मेहमान खसूस श्री दत्तात्रेय सी पाटिल रेवूर चेयरमैन कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड एंड एम एल ने की इसके अलावा डॉक्टर उमेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती ईशा पांड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट श्री प्रोफेसर दयानंद अक्सर वाइस चांसलर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा श्रीमती डॉक्टर कविता पाटिल दीन जिम्स डॉक्टर शफीउद्दीन मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मिसेज डॉक्टर परखाना हुसनुत एकेडमिक रजिस्ट्रार जिम्स और सारे डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और लेक्चरर्स के अलावा दिगर मेहमानों ने शिरकत की आइए देखते हैं एक रिपोर्ट I solemnly pledge my loyalty, I will maintain the utmost respect to human life from the time of conception and the profession. I will treat my colleagues with all the respect and dignity. I will respect the secrets which are confided in me. Thank you, my teachers. Oh, the question 
ನಾವು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಮಾತನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಪಿ ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಬಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆ ಪಿ ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಸಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ಪಿ ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕನಸನ್ನ ಏನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ತರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲನೇ ದಿನನೇ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್
ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕವಿಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಕುಂದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಏನು ತಾವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಜನರು ಮದ್ವೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವರನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಪಿ ಪಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಂಗನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಜಿನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೈಕಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ ಆನರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಗುರುದ್ವರ್ಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಡ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ to be given handing over the graduate degree to all of you all of you 128 i'm told all of you have worked immensely hard to be here and all of you all of you each and every one of you seated here are the stuff dreams are made of i remember when i was you know in my 11th standard my father wanted me to become a doctor he said why don't you take the medical exam i said no i can't study that hard oh i mean seriously it is not just 6 years but you know previously 2 years of uh, very very hard work after that 6 years of immense hard work and after that you come out and you serve the country you serve the nation you serve the society Hundred years back, the average expectancy, life expectancy was very low. But now, thanks to all of you and all of you here, we all live longer, we all live healthier and we all live happier. Even when we were here, 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 we were here. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಮಗ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೀಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐಮ್ ಶೋರ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ 
here. I always believe that to have a progressive society, we need to ensure that both the genders are treated equally and they are given equal opportunities. And I'm very happy to see the parents who, who ensure that their children get equal opportunity and they get good education. <laughs> Definitely, as um, our MLA rightly said, you all are warriors of our country. And we all have seen how doctors have worked, how hard you all have worked. You know, a lot of doctors who are seated here amongst us, we have seen how hard you have worked. You have actually put your life at stake to ensure that people go back healthy. So that families are happy to see, the, see their loved ones back. So thank you to all of you. See, today you all are graduating. It is undoubtedly a very, very precious day for all of you. But the journey is only starting today. Your profession is a very, very demanding profession. And at the same time, very fulfilling profession. Right? So you are going to be very, very busy. You may not have time for yourself, but each and every life that you save is something that will, you know, make you very, very happy, which will give you happy sleep at night, whatever little hours you get at night. I would like to just give you a suggestion or maybe an advice as an elder. You are all much, much younger to me. As I said, that your life is going to be very busy. I started uh, my career 11 years back in the police department. Our department also sometimes can be very challenging with sleepless nights and con continuous phone calls and your lives are also going to be like that. Somehow we forget about ourselves. Do not do that. You know, even half an hour in a day, if you are able to give to yourself, because self-care is extremely important. All said and done, you know, I'm sure you know, every hour you spend in the OD will give you a lot of happiness, or every hour you spend in your hospital, wherever, will give you a lot of happiness. But at the same time, you need to take care of yourself. Ensure that you do not compromise with your own health. Because I know how many doctors are, you know, really stressed out and finally at the end of the day, sometimes they might get burnt out. So do not give that opportunity to yourself. Please ensure that you give at least half an hour of self-care to yourself, me time to yourself, so that you can serve the society even with a, with a greater vigor, greater enthusiasm. So please do that. I am, as I said, I am indeed honored to be uh, a part of this ceremony today. And um, I was seeing how happy your faces were looking. I saw that, you know, one of the girls, she went back and she was looking at her certificate and she was beaming with pride and happiness. And finally, so many years of work, hard work that you have put have finally come to a culmination. With all the dignitaries present on the dais here today, and to deliver this presidential address for the incredible, incredible event of graduation ceremony of the second batch of Jim's Kalbunki. A warm congratulations for all the graduates who are going to become doctors and wishing you a good luck for this new journey that you are going to undertake and which will begin from now on. And the road to become a doctor was certainly not a very easy one, but you never gave up. And your decision to become a doctor was driven largely by the values instilled in you, by your faith and your family and the self-confidence in yourself. And I need to mention here that becoming a doctor is all about working hard to restore the health of the patients despite all the parts that you may be facing. And if opportunity doesn't knock, you are supposed to build a door. And remember, not all the angels 